1956年首届全国象棋锦标赛在北京举行。那么，经过了初赛、复赛，有六位高手进入了决赛，分别是魔叔杨关林、东北虎王家良、刘义慈、刘仙人、小神童李义廷、太极名家侯玉山，最后一位是象棋名家何顺安，最终是魔叔夺冠了，成为了首个全国冠军。今天讲的是这个系列赛的其中一盘。红方侯玉山，黑方王家良。开局呢是中炮对屏风马进七兵，红没有选择过河车，他跳左马。这个棋呢，黑方双炮过河的很多，王老走的是补象。红方炮八进二，形成中炮巡河炮，当年非常流行的布局啊。放这是为了对兵活马。黑方我见过有进炮巡河的。未来呢，跳马打车，红方一过河呢，黑方再平炮对子这是一路。还有高端一点的，马后藏车。假设红方还是冲兵，活马吗？黑方也充足。这里一吃，黑方再马回窝心，亮出这个车。这样走有前提，你得非常了解这个布局。新手不太建议这样走。本局王老简单粗暴。卒三进一，红方也只能吃了。那用象一踩，红在平炮打马，主要是为亮车。黑方落象，红方弄出来，捉炮。黑方保上一保，红方右车过河，对，要去捉马。黑方朝上跳，红方捉，上马吃兵。红旗也不追了，跳马。对手平炮， 1 9 5 6年，当时四郎在现场，听王老说了一句话：“我先灭赵国，再干楚国，然后我再霸占齐国，最后我吞并六国。”红方侯先生听懂了，这是要先踩我炮，再打我马呀！他就平车抓炮，黑方计划失败了，总结经验，先逃个炮。红方上马吃中卒，希望黑方才想霸占中路，但意想不到的事情发生了，黑方的朝上跳马，奔红方老帅而去啊，其实他主要是想亮车，红旗回马顶了一手，黑方抻出来捉炮，红旗飞边象，挺合理。王老出招了，马踩中炮。红方吃掉，黑方在进居捉马，这是一重考验。红方啊，就做出了一个不太好的选择，他随手退炮保马，先把正招讲了，应该是进居对捉，黑方也只能换了。他这马呢也没法逃，你对居的话，红方吃了，踩掉，退居吃足啊，保住马还捉着他。红方不错，这是正确走法。当时把炮拽回来了，这样走有什么不妥呢？因为现在红方是马保着炮，炮呢又保着马，黑方出手砍了，这真是始料未及啊！可谓是平静中泛起波澜。红方吃车，黑方砍马，一局换双，切记还抓着中象。红方只好落象连环，但黑方又来了，跳马登车，同时踩中象呢，一会儿强行爆破就能威胁到红方这个马了。红方挺难走的，你躲如果说放这儿，提前给这马加根，那人家黑方会这样啊，下底炮，你没办法还得说回来跟，黑方依然可以马踩中象。这里我简单说一下，红方用车保马是没用的，所以他实战就平了一步，马也不管了。黑方踩掉，爆破，红方吃马，黑方杀将一将，马有危险，但是不能回窝心呐、啊。你看这个造型，红方两个象没了，接下来人家就是平炮，下底闷攻，你是不是得跟呐、啊？那就变成了双车盯双炮，黑方不用别的，进卒过河就行了。这样的话，红方就处在一个没起走的状态
。后续的思路呢，黑方可以想办法把中兵干掉。如果他用车砍，黑方可以用小卒来拱，红方车不敢吃嘛。杀完中兵，黑方再把小卒运到马的旁边，之后再把其中一个炮运到中间。最后一步就是用车砍马，这是红方跳窝西马的变化。这走法太憋屈了，侯先生选的补士马不要，王老甩炮晃一下子，杀棋啊，跟。这回吃马，现在变成双车对车双炮了，本来是军事，但无奈红方少俩象啊。下一步红方兵五进一。过河之后呢，也能当半个车来使啊。王老这个行棋思路呢，非常的正确啊。他先捉一下车，不敢吃，闷死了，退两步，再把这个三路车呢放在小卒身后，可以向前冲。这就是没有象的弊端呢，红方管不了，过兵，黑方进卒拱车，这只好躲，黑方再冲，侯先生用双车拉起防线。你这卒啊，先停一停吧，那就调整炮，先躲开一个。红方把车放在中间，给这个兵呢撑腰。黑方进炮过河，用小卒加根，红旗就冲兵，准备拱将爆破。对手来了个更狠的，退炮。我的天哪，这是要打死车啊！敢躲下底炮闷死了，平一步拱了。罪魁祸首都是因为红方老帅的状态，那就出来。这里王老没有再打车了，他觉得有点打草惊蛇，走的是退车保象。那红方用一个兵换单象就没意思了。侯先生把车一提，就两个车错开，黑方平炮跟红方老帅在一条绳上，红方貌似没骑走了，冲了一手兵。王老补招是。这也看不出来什么，称势一将，红方也能电视啊。下一步，红方用俩车把炮给夹住了，他是想换根站岗，用前车盯炮，一会儿把后车抽出来。黑方进车巡河，红方回老帅，这里在抓中兵，往左一闪，黑车五进二，红旗把后车抽出来。这个换班了，用那个车看住炮，但这样走真的好吗？那万一黑方退一步呢？不敢吃，只能躲。啊。这个兵没了，今儿这个轮流站岗呢，并不太好。实战王老师平炮，红方挡一手，黑方用车抓，这只能躲兵了。你不能进车保啊，黑方可以向下充足，这里就平开，黑方提炮。红方去跟了一手，哎，他放在了巷口。红方一看，完了，被对手给骗了。现在黑方可以向下充足，红方不能退车了。你退，他也是冲。如果吃，就重炮打呀。不敢躲，闷死了，只能电。黑方在平炮一将呢，走别的就打车，电。就死了，这就是飞刀啊！王老太有办法，不能退居了。红方称是，这是红方的一个小飞刀，是这么个意思。随便走一步啊！红方准备进兵，你不能吃，下底居完了。本来是可以垫居垫象的，但红方不是把士撑起来了吗？中路少一层，中象飞不起来。这就只能上将了，进局错死了。哎，是这么一个小飞刀。王老发现了，他这么走，抓兵，红方闪开，黑向下充足，终于成功了。红旗赶快牵手，黑方平卒进入九宫，红旗补士，黑进卒锁喉，之后就是甩车下底啊。红方来个换子儿，以为是死对车，他确实不敢躲。红方有杀棋，但不料黑方突然进炮，一招毙命。
走完这一步，侯大师认输了。虫炮就死，你没有时间吃狙。那红方走啥呢？出老帅是不行的，黑方可以小刀弯心。黑方的狙还没死呢，是动不了。这个虫炮杀呢解不掉了，这样走不行吧？那你如果说捉炮呢？这个很简单，把前炮变后炮即可，虫炮就死。出老帅还是小卒战中。红方唯有砍炮了，黑方一吃，红方再出老帅，那就下底将呗。电视就抽狙，只能上帅。黑方甩过来，还是杀棋，红方只能防。这里再退炮，红旗这一搓是别想动了，随便走个闲，黑方狙占王位，继续走闲，黑方平卒一将。绝杀了！当年那场比赛呢，最终王老师获得了第二名，侯大师获得了第五名。这就是今天的棋局了，感谢收看，下期再见。